人民币在国际货币中的排名到底第四还是第二？在 SWIFT 的七月最新数据中，以上两个排名都有提及。我们平时比较关注的全球支付份额。人民币达到了百分之四点七四，排在美元、欧元、英镑之后，继续超过日本，排名第四。从去年末开始，我们就已经超过日本。现在我们的份额是百分之四点七四，日本的份额是百分之三点六二，双方的差距慢慢拉开。看来我们这一个第四名已经比较稳固了。不过这一份数据中还提到了另一个排名，同样重要。那就是全球货币在跨境贸易中的排名。中国的前面只剩下唯一的对手就是美元，目前排名全球第二。七月份，中国的这一个份额达到了百分之六，欧元的份额为百分之五点八三，人民币超过了欧元。排在第四位之后的其他货币比例更低，例如第四位的日元只有百分之一点四六，暂时无法形成对欧元和人民币的威胁。两个数据之间有些什么差异呢？简单的说，前一个数据国际支付包含了后一个数据跨境贸易，除了跨境贸易，还包括直接投资以及其他的金融投资。那么，在这一个跨境贸易数据中，我们还看到英镑、港元、新加坡元虽然在国际支付中排名前十位，但却在跨境贸易数据中消失了。这也说明了伦敦、香港、新加坡作为全球的国际金融中心。帮助这三个货币争取了很多投资方面的份额，但如果抛开投资，只看跨境贸易，这三个货币就排不进前十名了。而人民币能够从国际支付份额的第四名变成跨境贸易的第二名，充分说明我们现在在贸易中已经越来越多的使用人民币。我们怎么可以进一步提升呢？首先，我们从跨境贸易角度来看，人民币虽然第二，但占比只是百分之六，而美元高达百分之八十三点二二。也就是说，我们应该从美元手中抢夺更多的份额，但这一方面的难度很大。为什么这么说呢？美元的跨境贸易占比这么高，主要来自于很多大宗商品的交易是以美元结算完成的，粮食的交易以美元结算。但美国是全球出口粮食最多的国家，石油也是以美元结算，而现在中东各国依然还是以美元为主。澳大利亚是出口铁矿石最多的国家，当然使用美元。不过，我们是铁矿石进口最多的国家，可以努力说服澳大利亚部分使用人民币。另外一个有利条件则来自于俄罗斯，同样是一个粮食和能源出口的大国，在于我们的贸易中已经大量的使用人民币。从以上分析中，我们就可以明显的看到，想短期之内改变大宗商品交易中美元的结算地位是不可能的，但这却是我们可以努力的方向。其次，我们可以想办法提升金融投资方面的支付地位。这要求我们也有类似于东京、伦敦、纽约那样的国际金融中心，而且我们还需要切实的提升中国 A 股的投资价值。中国反制后，欧洲无法原钨炮弹，蒙古出手相帮，普京敌蒙警告，北约原定原钨的炮弹难产了。而根本原因是中欧贸易战开打后，中国反制了生产炮弹的关键原料硝化棉。美欧猛然间发现，军工业处处都在依赖中国生产或制造，而为改变这一局势，蒙古竟然跳出来成为北约的军工厂。对于夹在中俄间蒙古国的小心思，普京敏锐察觉到，并开启了罕见的防蒙之行。现在中欧贸易战该怎么办？普京又去谈了什么？俄乌冲突再次进入到白热化，乌军不仅要承受库尔斯克的巨大压力。还要顶住顿巴斯地区的强攻，是否有充足的炮弹支持，就是成败关键。欧洲计划今年生产一百五十万枚制式炮弹，其中有相当一部分将军援给乌军，但生产半途却突然发现原料跟不上了，因为中国已经停止了消化棉的供应，导致军工生产链中断，剩下的订单难以为继，还有相当批次的半成品被堆放入库，炮弹的生产。保存条件虽然不金贵，但也不能像衣服、玩具之类的随意存储。要是成了哑弹或一个不小心炸了，就得不偿失了。欧洲近七成的消化棉都从中国进口，如此巨大的需求量，一时半会儿根本找不见合适卖家，最后或许还给球到中国头上。从欧盟对中国进口电动汽车征收临时关税开始，这场贸易战就避无可避，只有打到一方认怂的时候，才能冷静地坐回到谈判桌前。中国从欧洲进口的东西，完全可以在俄罗斯、巴西以及广大的南方国家找到替代市场，可欧洲就不一定了。非多元化的供应结构在稳定时期可以节省成本，但地区局势紧张之际，就是致命缺陷。
，看得出来，欧洲还没有从俄乌冲突的教训中汲取到足够的经验。若欧洲无视一身轻的时候，还有韧性跟中国打，但乌克兰着急要打仗，欧洲怎么敢关键时刻掉链子？弹尽粮绝的欧洲，关键时刻还给先低头，而且要低头的怕也不止欧洲。八月中旬，中国对稀有金属锑和其他材料进行出口管制，锑是制造精密电子元件的关键材料，多用于军工仪器、通讯设备的零部件。此前禁止出口的镓、锗也是制造雷达的必需品。中国对外出口的稀土资源占全世界比例很重，当时我们既需要出口来赚外汇。也要依靠这些特殊产品来提升国际地位，至少要在某些领域具有垄断性。拜登政府打造小院高墙策略，要对中国进行技术上的封锁与打压，尤其是半导体领域的制裁后，才发现中国的上游原材料是可以反制美西方国家的。不仅是半导体领域，在关键原材料上，中国也一直掌握着出口市场。这些原材料并非是能直接开垦的，而是需要通过开采、提炼。加工等多道手续，一整个完整的产业链才能应用。所以，美欧不是可以在自家建个厂就能填补缺口，也不是随便找个发展中国家投资一大笔钱就能去污染当地的环境以填补生产所需。在这个节骨眼上，有些事非中国不可。现在有没有国家要跳出来将中国的地位取而代之吗？有，美欧国家在积极寻找，也有的国家在主动去刷存在感。夹在中俄间的蒙古国就很意愿成为北约的军工厂。一九九五年时，蒙古国提出了第三邻国的外交方针，积极扩展与美国、欧洲的经贸、军事关系。现在正值北约亚太化，蒙古想搭上这趟顺风车，势必会以更积极的态度去拥抱美欧。四月份时，英国外交大臣访问蒙古，主旨也很明确，是要加强稀有金属的合作。两国签订了该领域的合作备忘录。二零二二年，美国副总统哈里斯邀请蒙古国总理奥运额尔登访美，共谈航天、稀土供应等一系列问题。法国的矿业集团也早就在蒙古国开采油田，并达成一系列的油元素合作。韩蒙之间也成立了稀土研发开放中心，方便更快速地对稀土资源进行挖掘。蒙古国对美西方的开放程度远比其他国家更盛，但这一点也引起了俄罗斯的警觉。普京访问蒙古。名义是参加哈勒辛河战役的庆祝活动，但实际上离不开地区热点问题交换意见。原本中俄之间的经济合作发展会自然而然地带动蒙古国经济，比如基建等等。其实，蒙古国要是能做到左右逢源的话，中俄也不会少他一杯羹的。可关键在于，蒙古国对西方献媚太着急了些，以至于让中俄都深感到战略威胁。就比如美蒙之间签署的开放天空条约，很难想象这样的条约在两个不具备充足人员、经济活动的国家间是如何展开的。美国还声称要帮助蒙古国提升对外太空领域的探索，这很明显是要以蒙古国为基点，起码要监视中俄地区的军事、经济活动。因此，普京罕见的外交出行选在蒙古，或许警告的意味要更浓重一些。任何一个国家正常发展的需求都值得被重视，但更应该看看其心是否正。蒙古国处于独特的地缘政治条件下，做稀土供应什么的完全正常。但要是借机让北约以及其他国家的军事力量干涉中国腹地，那必将换来迎头痛击。至于其他国家，也该认真思考，重塑世界供应链这件事可不可行，又能不能操之过急？俄乌冲突在一定程度上改变了欧洲的能源供应结构，也影响了全世界能源与大宗商品的贸易渠道。俄罗斯出口能源被限制，能要求沙特等国增产，但中国工业产品被限制，能要求东盟或印度立马提供供应吗？他们能做得到吗？所以，美欧国家应该转变思路，不要总是对世界召之即来。挥之即去，更应该想想怎么稳定住地区局势，为经济复苏提供稳定的发展条件